Please subscribe to our channel and for latest update click on the bell icon. Panjani mana korai wakugala ni ada ambau nanti. Orang yang acer dengan berena wakugal. Amma, amma ilum, amma ilum, umma ilum berindu nende. Parayu, amma ilum, umma ilum berindu nende. Amma, umma, ma. Amma ilum, umma ilum, ma. Le, pandal ilum, chandel, chande ilum, pandal ilum, pandal ilum, chande ilum. Endu nde, nda. Le, nda, unde, nda, unde. Chakka ilum. Chakkailum, Charkkailum, Endo undu? Kha, le, Kha. Kha. Pine om, Thumbilum, Thumbilum, Thumbailum, Thumba. Thumbailum, Endo undu? Endo undu? Mba. Ini nurutta. Kandit dile nurutta tilum. Nurutta tilum. Nurutta tilum. Endo unde. Tha. Pena velle ilum velle tilum. Velle ilum. வெள்ளத்திலும் வெள்ளத்திலும் இல்லா நோக்கே போம் நோக்கா அம்மையிலும் உம்மையிலும் மா நம்மல மா என்ன அச்சரம் படிச்சிட்டும்டு மா என்ன அச்சரம் படிச்சிட்டும்டு இ மா என்ன அச்சரம் ஒரு மாகுடி மா பலச் மா லே மா இரட்டிப்பு இதானு இரட்டிப்பு இது ஏ அச்சர ஒன்னும் கூடி இரட்டை சுச்சரிக்கினதானு மா அம்மையிலும் உம்மையிலும் மா என்ன அச்சர மா நம்மல படிச்சு மா ஒன்னு கூட மா கூடாதை இது மா பலச் மா மா அதிகம் மா 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 அம்மா உம்மா இல்லே அம்மையிலும் உம்மையிலும் மா என்ன அச்சர இது கூட்டச்சரமான மா இட கூட்டச்சரமா பந்தலிலும் சந்தையிலும் தா நா நா நாயும் தாயும் சேர்ன பதமான நாயும் நாயும் தாயும் அப்பே இங்கு நியானே கா கா பலச் கா கா சா கா கா சக் கா நம்மலு காயிடை இரட்டி பாணிது கா இரட்டிக்குந்ததான நம்மல படிச்சிரிக்குந்து கா கா சக்கையிலும் காயிண்டு சர்க்கையிலும் காயிண்டு கா கா காயிடை இரட்டிப்பு காயிடை இரட்டி Kristinоровいい Dua tay kuri ceri nada ane ta, ta ta, apun rutam, rutam. Dili dua dilum tay unde. Berle ilum, berle tilum, la. Kan dili, adi dua dilum la, la. Nampol la ay dili, da, la. Berla, la anu orang mana la. Pinnya adu nu kuri ura piki, iratiki, iratiki ana apun la, la, berla. Apun endelane ma, nda, ka, 
മ്പ ത ള ഇതൊക്കെ ഇരട്ടിച്ച അക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു അക്ഷരം വീണ്ടും അതേ അക്ഷരം തന്നെ ഇര കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ഇരട്ടിപ്പ് ദിത്വ ഇര ഇരട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയും ഇരട്ടിക്കുക ഒന്ന് ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളോ അതേ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി കൂടി ചേരുന്നതിനാണ് ഇരട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുക അത് ഇരട്ടിപ്പാണ് അതിന് മ പ ഇനി പായാണ് പ പപ്പടം പ എന്നുള്ള അക്ഷരം വീണ്ടും ഇരട്ടിക്കുമ്പോൾ പ പപ്പടം പപ്പടം പ ല്ലേ പപ്പായ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ ഇത് ഇരട്ടിപ്പുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ഇരട്ടിച്ച് അതിന് ഒന്നുകൂടി ഇരട്ടിച്ച് പറയുന്നു ലെ മ ദ ക മ്പ എ ത ള ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയം ഇതുപോലെയുള്ള പദങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഋരുവും പാർവും അവർ ഉമ്മറത്ത് ഇരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ അമ്മാള് മുത്തശ്ശി കടന്നു വരുന്നത് അമ്മാള് മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടപ്പോൾ റിനുവിനും പാർവനും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവർ ഓടിച്ചെന്ന് അമ്മാള് മുത്തശ്ശിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അതിനുശേഷം അവരോട് പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം വിശേഷങ്ങളെല്ലാം തിരക്കി അതിനെ അവർ നേരത്തെ കിങ്ങിനിൽ കാട്ടിൽ പോയ കഥയും അവിടെ നിന്ന് പഴങ്ങൾ തിന്ന കഥയും പൂമ്പാറ്റകളെയും മറ്റ് പക്ഷികളെയും കണ്ട കഥയും എല്ലാം തന്നെ അമ്മാളും മുത്തശ്ശിയോട് ആര് പറഞ്ഞു റിനുവും പാർവും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിനുവിനോടും പാർവിനോടും അമ്മാളും മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ഇതാ ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ മാങ്ങ നല്ലത് കുട്ടികളെ മാങ്ങ നല്ലത് 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 കുട്ടികളെ നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ മാങ്ങ നല്ലത് കുട്ടികളെ പിന്നെ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശി മുത്ത അവരോട് അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിനുവും പാറവും മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞത് കിങ്ങണിക്കാട്ടിൽ കണ്ട പഴങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർ തിന്ന പഴങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം എന്തെല്ലാം തിന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയാലോ നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ മാങ്ങ നല്ലത് കുട്ടികളെ പിന്നെ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടാ നമ്മൾ ഇതിൽ ചക്ക നല്ലത് കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട നല്ലത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരി വരിയായിട്ട് മുത്തശ്ശി എന്തെല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതി ഒന്നിരി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പാടുക ഒന്ന് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് എഴുതിയത് നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ മാങ്ങ നല്ലത് കുട്ടികളെ വേണമെങ്കിൽ ഇനി ചക്ക നല്ലത് കുട്ടികളെ ഇതാ ഇത്രയും ഞാൻ എഴുതി ബാക്കി നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചെല്ലുക നല്ല രസമായിരിക്കുന്നത് ചെല്ലാൻ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ മാങ്ങ നല്ലത് കുട്ടികളെ ചക്ക നല്ലത് കുട്ടികളെ ഇനി എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ കഴിച്ചതായാലും നമ്മൾ റിനുവും ഭാറും കഴിച്ചതായാലും നിങ്ങൾ കഴിച്ചതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പലഹത്തിൻ്റെ അതായത് പഴത്തിൻ്റെ പേരെഴുതി നല്ലത് കുട്ടികളെ എന്ന് പൂരിപ്പിച്ച് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചൊല്ലുക അപ്പം ഇതിൽ മഴ മുത്തശ്ശി കുറേ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചതൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ പഴങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മളെ ശരീരത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ കുറേ കള്ളിയിൽ കുറേ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എഴുതും അത് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പൂക്കളെയും ഫലങ്ങളെയും നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിവിടെ കള്ളി വരയ്ക്കുക ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന കള്ളിയിൽ ഞാൻ കുറെ അക്ഷരങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത് ഈ കള്ളിയിൽ ഞാൻ ഓരോ പേരുകൾ എഴുതും അക്ഷരങ്ങളാണ് എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഏതെല്ലാം പൂക്കളാണ് ഏതെല്ലാം പഴങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തണം ഒന്ന് 
മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പം ഓരോ അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഈ കളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ഈ കളങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പൂക്കൾ പഴം പൂക്കളും പഴങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം പൂക്കൾ പഴങ്ങൾ പഴം ഏ പൂക്കളെയും പഴങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇത് ഒന്നാമത് ഹ എവിടെയോ ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കുറെ പഴങ്ങളും കുറെ പൂക്കളും കുറെ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പൂരിപ്പി എഴുതി വെക്കുന്നത് കം സാ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ലോ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പ പൂ പോ തി വാ ആരാ ഇനിയോ ഴം ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ കള്ളിയിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എവിടെയല്ലോ എന്തുണ്ട് കുറെ പഴങ്ങളുണ്ട് കുറെ പൂക്കളുണ്ട് ഇതിൽ പൂക്കൾ എവിടെയാണ് പഴങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ കാണോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളുള്ള ഏതെങ്കിലും പഴങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഹാ കാ സാ ടാ ആ പി ഇള അപ്പം ഇവിടെ എവിടെ കാണാം ഇവിടെ ആപ്പിൾ കാണാം ഇതാ അപ്പം അതിനിങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൗണ്ട് ചെയ്തു അപ്പം ആപ്പിൾ എന്താ കണ്ടത് ആപ്പിൾ അല്ലേ ആപ്പിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് കാണാം ഇനി എന്താണ് കാണാ ഇനി ഒന്നുകൂടി കാണാലോ എവിടെയോ ആ ഇത് ആപ്പിൾ എന്താണ് പഴം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പഴം പഴമാണ് പഴം ആപ്പിൾ പിന്നെ എന്താണ് കണ്ടത് നോക്കിയേ ഇനി ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഭാഗത്തൊന്നും നോക്കിയേ ചാ ക അപ്പം ചക്ക ചക്ക എന്താണ് പഴമാണ് പിന്നെയോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ചേ ബാ കം ചെമ്പകം അതെന്താണ് പഴമാണോ പൂവാണോ പൂവാണല്ലേ പൂവ് ചെമ്പകം നോക്കിയേ ഇനി ഇനി ഏതാണ് കാണാ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ അതാ സ പോട്ട സപ്പോട്ട സപ്പോട്ട എന്താണ് പഴം ഇനിയോ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് നോക്കിയേ ഇവിടെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും നോക്കി ഏതെങ്കിലും വാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ മാമ്പഴം മാമ്പഴം അടുത്തത് മാമ്പഴം മാമ്പഴം മാം പഴം മാമ്പഴം 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 അടുത്തത് നോക്കിയേ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയേ കാണുന്നുണ്ടോ അത്തിപ്പഴം അല്ലേ അത്തി അത്തിപ്പഴം ഇനിയോ അത്തിപ്പഴം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അരളി അരളി പൂവാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെമ്പകം എഴുതിയിരുന്നു അയച്ചു സോറി ചെമ്പകം അരളി 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 നോക്കിയേ ഇനിയോ ഇനി എന്താണുള്ളത് പേരയ്ക്ക പേരക്കനെ കാണുന്നില്ലേ പേരയ്ക്ക പിന്നെയോ പൂവ എവിടെ ഇതാ ആമ്പൽ പൂ അല്ലേ ആമ്പൽ 
നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം ഇത് ഇതിന് നേരെ കാണാം അതെ ക്രോസിങ്ങിലൂടെയും കാണാം അപ്പൊ ഇനിയുള്ളതും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഇതേപോലെ ഇനിയും ഇതിൽ പഴങ്ങളോ പൂക്കളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ പൂരിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ കുറെ പഴങ്ങളും പൂക്കളും കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം ഈ പഴങ്ങളെ പൂക്കളെയും നിങ്ങൾ വരച്ച് നിറം കൊടുക്കണം അതായത് കിട്ടിയ പൂക്കൾ ഏതാണെന്ന് പേരെഴുതുക അതുപോലെ പൂക്കൾ വരച്ച് കളർ കൊടുക്കുക ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഓരോന്നിനും ഓരോ കളറുണ്ടല്ലോ ഓരോ നിറമുണ്ട് ഏ ചെമ്പകത്തിന് എന്ത് നിറമാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും നിറവും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കണം വരച്ച് നിറം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളതും ഒന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളതും ഇതിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു പാദം മാത്രം അതായത് ഒരു വാക്യം കൂടുതലില്ലാത്ത ഇപ്പം പൂവ് പൂക്കൾ എന്ന് എഴുതും പോലെ നമ്മൾ വേറെ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുക അതിനെ നമ്മൾ അത് കൂടുതലുള്ളതാക്കിയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതേപോലുള്ള കുറെ പദങ്ങളെ ശേഖരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നിറങ്ങൾ പഠിച്ചു പൂക്കൾ പഠിച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ നിറം എൻ്റെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ നിറം നിങ്ങളിട്ട കുപ്പായത്തിൻ്റെ നിറം എഴുതാനാണ് കുപ്പായത്തിൻ്റെ നിറം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം നിറം എഴുതും എൻ്റെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ നിറം കൂടെ എന്തെല്ലാം ഞാൻ അണിഞ്ഞ പാവാടയുടെ നിറം എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിറം എഴുതുക പാവാടയുടെ നിറം ഏ നിറം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ വസ്ത്രത്തിൻ്റെയും നിറങ്ങൾ എഴുതുക അമ്മ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറങ്ങൾ എഴുതുക അച്ഛൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറം എഴുതുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വരണം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് കുറെ വാക്കുകളാണ് വെള്ളം വസ്ത്രം മുറ്റം വീട് ഈ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് താഴെ പറയുന്നത് പൂരിപ്പിക്കണം നല്ല ഡേഷ് ധരിക്കണം ധരിക്കണം ഡേഷ് അടിച്ചു വാരണം നല്ല നല്ല ഡേഷ് കുടിക്കണം കുടിക്കണം ഡേഷ് വൃത്തിയാക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം യോജിപ്പ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വസ്ത്രം മുറ്റം വീട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നാല് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് വാക്കുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അതാ ഈ നാല് വാക്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം ഇത് വാക്യങ്ങളാണ് ഇത് വാക്കുകളാണ് ഇത് വാക്യങ്ങളാണ് ഈ വാക്കുകളും കൂടി ഇവിടെ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു പൂർണ്ണമായ വാക്യമായി മാറുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് നല്ല ഡേഷ് ധരിക്കണം നല്ല എന്താണ് വെള്ളം ധരിക്കണം എന്നാണോ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നാണോ മുറ്റം ധരിക്കണം എന്നാണോ വീട് ധരിക്കണം എന്നാ ഇതിൽ ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നല്ല നല്ല വസ്ത്രം അല്ലേ നല്ല വസ്ത്രം നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണമെങ്കിലേ ഈ വാചകം ഇതൊരു വാചകമാണ് അല്ലേ വാക്യങ്ങളാവുകയാണ് ഈ വാക്കുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതൊരു നല്ല വാചകമാവുന്നത് പൂർണ്ണമായ വാചകമായത് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാചകമാകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഇവിടെയോ ഡേഷ് അടിച്ചു വരണം വെള്ളമാണോ അടിച്ചു വരേണ്ടത് വസ്ത്രമാണോ അടിച്ചു വരേണ്ടത് മുറ്റാണോ വീടാണോ മുറ്റം ല്ലേ മുറ്റം മുറ്റം അടിച്ചു വാരണം മുറ്റം അടിച്ചു വാരണം അടുത്തതോ നല്ല ഡേഷ് കുടിക്കണം വെള്ളമാണോ വസ്ത്രമാണോ മുറ്റമാണോ വീടാണോ അപ്പം നല്ല വെള്ളം നല്ല വെള്ളം 
ഇനിയോ ഡേഷ് വൃത്തിയാക്കണം വെള്ളം വൃത്തിയാക്കണം എന്നാണോ വസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കണം എന്നാണോ മുറ്റം വൃത്തിയാക്കണം എന്നാണോ വീട് വൃത്തിയാക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്തു അല്ലേ മുറ്റടിച്ചു വാരി നല്ല വെള്ളം കുടിച്ചു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു ഇനി ഏതാണ് വീട് വൃത്തിയാക്കണം വീട് വൃത്തിയാക്കണം വീട് വൃത്തിയാക്കണം ഇതും നിങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആകാശത്തിൽ എന്ത് കാണാം മഴവില്ല് കാണാം അല്ലേ എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ളതാണ് മഴവില്ല് മഴവില്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഏ മഴവില്ലിൻ ഏഴ് നിറം അല്ലേ പല നിറത്തിൽ ഏഴ് നിറത്തിലാണ് മഴവില്ലുണ്ടാവുക നല്ല ഭംഗിയുള്ള മഴവില്ലാണ് ആരാണ് ഈ മഴവില്ലിനൊക്കെ ഈ നിറം നൽകിയത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ ഈ മഴവില്ലിൽ ഇത്ര മനോഹരം നൽകിയത് ആരാണ് അല്ലേ നമുക്ക് പറയാം ഈശ്വരനാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ പറയാം അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നിറങ്ങൾ നൽകുന്നതും ദൈവമാണ് ഈശ്വരനാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ മഴവില്ലിനും പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആര് ദൈവം നല്ല നല്ല നിറങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഇണങ്ങിയതായ നല്ല നല്ല നിറങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുറ്റത്തെ മാവിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറെ നേരമായിട്ട് റിനുവിൻ്റെയും പാറുവിൻ്റെയും കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം റിനുവും പാറവും കണ്ടെത്തുന്നതാണേ അപ്പം ഈ റിനുവും പാറവും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു രാവിലെ ഉണരുകയാണ് ഉണരുന്നത് മുറ്റത്തെ മാവിൽ നിന്ന് ചിൽ 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 ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ആരാണ് ഈ ചിൽ ചിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കുമ്പോഴല്ലേ എവിടാ മുറ്റത്തെ മാവിൽ ആരുണ്ട് അണ്ണാറക്കണ്ണനുണ്ട് ആ കുഞ്ഞണ്ണാനാണ് ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് ആരുണർന്നു വരികയാണ് പാറവും റിനുവും ഉണർന്ന് അവരെ ഉണ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചില്ല രാവിലെ അപ്പോൾ അവരെ ഉണർത്തി അവർ പുറത്തോട്ട് വരുന്നു ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് കയ്യിൽ തേനൂറുന്നൊരു മാമ്പഴവുമായിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അണ്ണാറക്കണ്ണനോട് വയറൊക്കെ നിറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചോദിച്ചു അണ്ണാറക്കണ്ണ കുഞ്ഞണ്ണാനെ എനിക്ക് തരുമോ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ ആ മാങ്ങ ഇല്ല ഇത് തരാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എവിടെ ആ കിങ്ങിണിക്കാട്ടിൽ പോയാൽ എന്തുണ്ട് അനേകം പലതരത്തിലുള്ള എന്തുണ്ട് അവിടെ മാമ്പഴത്തെ പോലെ പല പഴങ്ങളുമുണ്ട് കിങ്ങിണി കാട്ടിൽ എൻ്റെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറിച്ചു തരാം എന്ന് ആരാരോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞണ്ണാൻ റിനുവിനോടും പാറവിനോടും പറയുന്നു അങ്ങനെ കുഞ്ഞണ്ണാൻ്റെ കൂടെ ആര് പാറവും റിനുവും കിങ്ങിണിക്കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവർ നടന്ന് നടന്ന് കിങ്ങിണിക്കാട്ടിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഏതെല്ലാം പഴങ്ങൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളായിരിക്കാം റിനുവും പാറവും കുഞ്ഞണ്ണാൻ്റെ കൂടെ കിങ്ങിണിക്കാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏതെല്ലാം പഴങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഏതെല്ലാം പഴങ്ങളായിരിക്കും കിങ്ങിണിക്കാട്ടിൽ നമ്മുടെ റിനുവും പാറവും കുഞ്ഞണ്ണാൻ്റെ കൂടെ കണ്ടെത്തിയത് പറഞ്ഞോളൂ ആ ചക്ക അല്ലേ ചക്ക പിന്നെയോ മാങ്ങ മാങ്ങ പിന്നെ പേരക്ക പേരക്ക പിന്നെ സപ്പോട്ട സപ്പോട്ട പിന്നെയോ പറഞ്ഞോളൂ നെല്ലി നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക പിന്നെ ചാമ്പക്ക ചാമ്പക്ക പിന്നെ ഇനി എന്തെല്ലാം കാണാ ഇനി അനേകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ചെന്നിട്ട് ഇഷ്ടമാതിരി പഴങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ അവർ കണ്ട പഴങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക ചക്കയും മാങ്ങയും പേരക്കയും സപ്പോട്ടയും നെല്ലിക്കയും ചാമ്പക്കയും അവർ കണ്ടു പക്ഷെ ഇനിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക കിങ്ങിണിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിനുവും പാറവും കുറേ പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു കുറേ വീട്ടിലോട്ടും കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ അവൾ അവർ പഴം കഴിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിത്തുകളൊന്നും തന്നെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാം അവർ എന്ത് ചെയ്തു കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം പറമ്പിൽ വിതയ്ക്കുകയാണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയാണ് വിത്ത് നടുന്നു അങ്ങനെ വിത്ത് നട്ട് അവർ ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ ആയി അവർക്ക് പിന്നീട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും കിങ്ങിണിക്കാട്ടിൽ പോവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ച തിന്ന എല്ലാ ഫലങ്ങളുടെയും വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് വീട്ടിൻ്റെ പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിത്ത് നടുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റിനു നട്ട റിനുവും പാറവും നട്ട ഒരു ചെടി ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെടി നമ്മുടെ റിനുവും പാറവും നട്ടു 
റിനു ല്ലേ ഒരു ചെടി നട്ടു ഒരു ചെടി നട്ടു അതിന് ഇലയുണ്ട് ല്ലേ ഒരു ഇലയുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കാം ഏ ഇത് റിനുവും നമ്മുടെ പാറവും കൂടി നട്ട അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന വിത്ത് നട്ടിട്ടുണ്ടായ ചെടിയാണ് ആ ചെടിയുടെ ഇലകളാണ് ഇത് കാണുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ഇലയാണെന്ന് എന്താണ് ഇല ഇല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇല എന്താണ് ഇല പിന്നെയോ ഇതെന്താണ് ഇത് തണ്ട് ത തണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഇലയാണ് ഇത് തണ്ടാണ് ഇതെന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയ സാധനം എന്തായിരിക്കും പറയൂ വേര് എന്താണ് വേര് അപ്പോൾ ഒരു ചെടി നട്ടു അല്ലേ അവർ പാറവും നമ്മുടെ റിനവും കൂടി ഒരു പല ഏതായാലും ഏതോ ഒരു ചെടി അവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നട്ടതിന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഇലയുണ്ട് പിന്നെയോ തണ്ടുണ്ട് പിന്നെയോ വേരുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഉള്ളത് ഇല ഒരു ചെടിക്ക് ഇലയുണ്ട് ഈ ഇലയുണ്ട് പിന്നെ തണ്ട് അല്ലേ തണ്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് വേര് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും ഒരു ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയുക ഇല തണ്ട് വേര് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിലധികം പറയാം പക്ഷെ അതിലുപരി നിങ്ങൾ അറിയാം ഇലയുണ്ട് തണ്ടുണ്ട് വേരുണ്ട് ഇത് മൂന്നും എന്തിനുണ്ട് ഒരു ചെടിക്ക് അവർ നട്ട ചെടിക്കുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ തിന്ന പഴത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് പറമ്പിൽ നടുക അത് വളരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതിന് ഇലയുണ്ടോ തണ്ടുണ്ടോ വേരുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക പൂക്കളം അതിമനോഹരമായിരുന്നു റിനുവും പാറവും ഉണ്ടാക്കിയ പൂക്കൾ അതിമനോഹരമായിരുന്നു മറ്റെല്ലാ കുട്ടികളും പൂക്കളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ സമ്മാനം അവസാനം ടീച്ചർ സമ്മാനം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുകയാണ് പൂക്കളം മാത്രം പോരല്ലോ റിനു നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഘോഷയാത്ര അല്ലേ ഘോഷയാത്ര വേണം ഘോഷ യാത്ര നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഘോഷയാത്ര അല്ലേ പലതിനും നമ്മൾ ഘോഷയാത്ര അല്ലേ റോഡിൽ കൂടി ഘോഷയാത്ര ഘോഷയാത്ര പോവാറുണ്ട് അതുപോലെ ഘോഷയാത്ര വേണമെന്ന് റിനുവിനോടും പാറവിനോടും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഘോഷയാത്രയ്ക്കുള്ള തുടക്കമായി അപ്പോൾ അവർ വേഷങ്ങൾ വേണം പല പല വേഷങ്ങളിൽ അല്ലേ എന്തെല്ലാമാണ് ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒരു ഘോഷയാത്രയിൽ എന്തെല്ലാം വേണം നോക്കിയേ ഘോഷയാത്രയിൽ മുത്തുകുട വേണം എന്തെല്ലാമാണ് വേണ്ടത് മുത്തു കുട മുത്തുകുട കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏ ആനയും മുത്തുകുടയും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഘോഷയാത്രയിൽ ഇവിടെ ഓണത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്രയിൽ ആന ഇല്ല സ്കൂളിൽ അവർ ആനയെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പകരം മുത്തുകുടയുണ്ട് പുലികളിയുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പുലികളി പുലിയുടെ വേഷം കിട്ടി ആൾക്കാരിങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ അതാണ് പുലികളി പുലികളി തോരണം തോരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടി അല്ലേ കൊടി തോരണം കൊടിക്ക് വേറൊരു ഇതാണ് തോരണം തോരണം തൂക്കുക ഓല അല്ലേ ഓല അല്ല അവ എന്ത് ചെയ്യും ഓല ഓല കൊണ്ടുള്ള ഓലകൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് ഇതാക്കുന്നു ഓല പിന്നെയോ ഓലക്കുട ആയിക്കോട്ടെ ഓലക്കുട ഓലക്കുട പിന്നെ ചെണ്ട നമ്മൾ കാണാറില്ലേ ചെണ്ട ചെണ്ട കുഴൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുഴൽ കുഴൽ ഇങ്ങനെ പാടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഉപകരണമാണ് ഊതാൻ ഊതിയിട്ട് ശബ്ദം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള വളഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു തിന്നിട്ട് വിളിക്കുന്ന കേൾക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ പൂരമൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏ ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ നിങ്ങൾ ചെണ്ട കുഴൽ തുടങ്ങിയ വാദ്യ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് കേട്ടോ വാദ്യ ഉപകരണങ്ങൾ ചെണ്ട കുഴൽ കുഴൽ അപ്പം എന്തെല്ലാമാണ് ഘോഷയാത്രയിലുള്ളത് മുത്തുകുടയുണ്ട് പുലിക്കളിയുണ്ട് തോരണമുണ്ട് ഓലക്കുടയുണ്ട് 
ചെണ്ടയുണ്ട് കുഴലുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് ആര് റിനുവിനോടും ടീച്ചർ പറയുകയാണ് അപ്പം റിനുവും പാറവും ഇതെല്ലാം വേണം അതിന് വേണ്ട തിരക്കിലാണ് അവർ അവർ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് എന്നാ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയാണ് അപ്പം ഘോഷയാത്രയിൽ മുത്തുക്കുട പുലികളി തോരണം ഓലക്കുട ചെണ്ട കുഴൽ എന്നിവ വേണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ഓരോ വാക്കുകളും ചേർത്ത് എഴുതണം ആർക്കെല്ലാം എന്തല്ല മുത്തുക്കുട ആരാണ് പിടിക്കുക കുട്ടികൾ അല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടികൾ മുത്തുക്കുട പിടിച്ചു അല്ലേ മുത്തുക്കുട മുത്തുകുട വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണേ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം കുട്ടികൾ മുത്തുക്കുട പിടിച്ചു അല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുട്ടികൾ ആ ഇനിയോ പുലികളി അതിലാരാണ് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ ആരാണ് കുട്ടികൾ തന്നെ അല്ലേ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ എന്ത് പുലികളി പുലികളി കളിച്ചു കളിച്ചു അടുത്തതോ കുട്ടികൾ തോരണം തൂക്കി കുട്ടികൾ തോരണം തോരണം തൂക്കി പിന്നെയോ കുട്ടികൾ ഓലക്കുട ചൂടി ഓലക്കുട ഓലക്കുട ചൂടി പിന്നെയോ ചെണ്ടയോ ആ കുട്ടികൾ തന്നെ ചെണ്ട മുട്ടില്ലേ കുട്ടികൾ ചെണ്ട ചെണ്ട മുട്ടി ഇനിയോ കുഴൽ കുട്ടികൾ കുഴൽ വിളിച്ചു കുട്ടികൾ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേ മുത്തുക്കുട പുലിക്കളി തോരണം ഓലക്കുട ചെണ്ട കുഴൽ അതായത് ഘോഷയാത്രയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മുത്തുകുട ഉണ്ട് പുലികളി ഉണ്ട് തോരണുണ്ട് ഓലക്കുട ഉണ്ട് ചെണ്ടുണ്ട് കുഴലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ വാക്യങ്ങളാക്കി അപ്പൊ വാക്യങ്ങളാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം എഴുതി കുട്ടികൾ മുത്തുകുട പിടിച്ചു കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ പുലികളി കളിച്ചു പിന്നെയോ കുട്ടികൾ തോരണം തൂക്കി കുട്ടികൾ ഓലക്കുട ചൂടി കുട്ടികൾ ചെണ്ട മുട്ടി കുട്ടികൾ കുഴൽ വിളിച്ചു ഇത്രയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് അനേകം വാക്യങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാം ഇനി ഇതേപോലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക ഈ പദങ്ങൾ എഴുതുക അതിൽ കൂടുതൽ പദങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താം ഘോഷയാത്ര കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഘോഷയാത്രയിലെ പദങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണോ കണ്ടത് അത് എഴുതുകയും അതിനെ വാക്യങ്ങളായി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഘോഷയാത്ര നടന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇനി ഓണത്തിൻ്റെ കളികളുണ്ട് ഓണത്തിന് പല പല കളികളും കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പല പല കളികളിൽ കുറേ കളികൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ കളിക്കണമെന്ന് ടീച്ചർ റിനുവിനോടും പാറുവിനോടും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ മറ്റുള്ള കുട്ടികളോട് അവരത് പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് അവരെന്തെല്ലാം കളികളാണ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ കസേര കളി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കസേര കളി ഏ കസേര കളി പിന്നെയോ കസേര കളി തലപ്പന്തുകളി തലപ്പന്തുകളി കസേരകളി തലപ്പന്തുകളി ഊഞ്ഞാലാട്ടം എല്ലാവരും ഊഞ്ഞാലാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഊഞ്ഞാലാട്ടം പിന്നെയോ കമ്പവലി കമ്പവലി പിന്നെ സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടുതൊടൽ പൊട്ടു തൊടൽ തൊടൽ പിന്നെയോ ആനയ്ക്ക് വാല് വരയ്ക്കൽ ആനയ്ക്ക് വാല് വരയ്ക്കൽ ഇത്രയും കളികളാണ് അന്ന് സ്കൂളിൽ അവർ ഇതാ കസേരകളി 
തലപ്പന്തുകളി ഊഞ്ഞാലാട്ടം കമ്പവലി സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടുതൊടൽ ആനയ്ക്ക് വാലവർഗി ഇത്രയും പരിപാടികളാണ് അവരന്ന് സ്കൂളിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയായിട്ട് കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ടും ഓരോ പരിപാടി ഏറ്റെടുക്കുകയും അവർ നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്